Tawagin po natin ang kapatid na Joji. Malinaw po sound. Humihina kasi network. Okay po. Salamat po. Sumayin nyo. Ang liwanag ng Espiritu Santo. upang siyang magbigay sa bawat isa ng tunay na kahulugan ng buhay sa lahat at bawat isa ngayon at magpasawal ang hulugan. Sa inyong mga buhay, Kung dumaratal, ang iba't ibang uri ng karanasan na inyong pinagdadaanan. Dumodoon sa isang pag-iisip ang pagtatanong na winiwika ninyo. Kailan kaya darating? na ang mga karanasang ito na nakapagbibigay ng hindi ninyo ibig sa inyong mga buhay. Naroon ang pagtatanong, hindi ba ito matatapos? Kailan ito magwawakas? At ang kalagayang ito, kung dumarating, Wika po ngay sa maraming uri ng karanasan. Bagaman oo, hindi ang lahat ay inyong napananang kumpayanan sa maraming karanasang dumating, lalo na pa. Kung ito yung maraming mga pagsubok at suliranin at mga kahinaan, Datapwa kung ito ay inyong napag-uunawa, lalo na pa sa kabilugan ninyo na mga mag-aaral. Ang doon ay pagkatuto ninyo, natatanaw ninyo. Bagamang kung magkamisan ngay nalulugmok, datapwa, hindi sa lahat ng gayon na mga pangyayari kung hindi natatanaw ninyo mula pala sa kahinaan. Mula pala sa marugdog na damdaming nadarama ninyo na mga maraming sakit at kirot na roon natutuhan ninyo. Doon din pala kayo humugot. Doon din pala ninyo natamo na kayo'y may angking lakas upang tulad sa labanan, kayo'y nanalo sa karanasang tumatan. Naroon ang pagtanaw ngayon ninyo na kung ito kaya'y nagkaroon, nag magkakaroon ng katapusan at hangganan, darating kaya kayo doon sa inaasam at iniibig ninyong ang marating ay ang kawagasan. Kung doon pa lamang sa mga bagay na ayaw ninyo na madama, ayaw ninyo na maging karanasan, 
ayaw ninyong tanggapin na mayroong kahinaan na pangangailangang ito'y magtimbangan ng lakas, hindi sa pamamagitan lamang ng inyong sariling kakayanan kung hindi madama ninyo ang Diyos ay pag-ibig. Kung ito ngayon ang mga bagay sapagkat nadarama ninyo, oo, kayo'y napapagod na. Oo, nadarama ninyong nagkukulang na ang inyong mga pananampalataya upang kung sa mga karanasang aking nasambit, lalo na pa kung ito'y dagitbit na dumarating. Ang kapaguran, dinarama ng isang diwa, datapwat, naroon niya yon ang bahagi upang ipakita't ipakilala sa bawat nabubuhay kailan pa man kung ang Diyos ay paghibig, hindi siya magpapabaya na kayo'y manatili sa kawalan. Kailan pa man hindi magpaptitila ang Diyos na dakila sa inyo'y ipadama, may pag-ibig siyang sa inyo'y ipinagkakaloob na kailan paman hindi ito magwawakas at kailan paman hindi ito magtatamo ng hangganan sa inyong mga buha. At kung ang aralin na inyong winiwikat ipinangusap kung ito'y nauukol sa karma at reinkarnasyon, ito ba'y may hangganan? Ito ba'y magtatamo ng kanyang wakas? Ito ba'y magtatamo upang hindi na dumating sa inyong mga buhay? Naroon niya yun ang paggalaw ng inyong pag-iisip. Sa sandali ba na kung ito'y magtamo na ng katapusan at wagat, datapot mayroong pang isang kaluluwang hindi pa napupunta o hindi pa dumuroon sa kanyang kawagasan. Puputulin ba ito ng Diyos? Ang mga karanasang sa kanya'y dumating at darating pa? At kung ang karma ay naroon sa bahagi kung ito'y pinag-inuunawaan na ito'y ganting galaw na kung ano ang iyong ginawa, ito ang sa iyo ibabalik. Mabuti man siya o hindi naging karapat. Dapat datapot sa lahat ng galaw na inyong ngayong ikikilos sa lahat ng paggawa na inyong gagawain. Mayroong itong katimbang na balik na ang doon ay layon. Mayroong pangunawa na sa inyo'y dumating. Makita ninyo ano na ba ang bahagi ng inyong sarili upang ang buhay sa inyo'y ipinahiram nagiging siya ba'y mahalaga o hindi siya nagiging mahalaga. At naroon ngayon ang munti na inyong magiging pagkaunawa. Bagaman winiwika ninyo, pagod na kayo sa maraming karanasan ng pagsubok, datapot sa katotohanan kailan paman ay hindi ninyo aayawan na ito'y magkaroon ng katapusan at hangganan sapagkat naroon ang nga ilangan kayo'y maging matatag, matibay, sa buhay at lalo tigit doon sa pahiram na buhay ay makita ninyong mayroong kayong kakayang ito'y itaguyod at itayo. May pangangailangan kayo na maging kagamitan ninyo ang inyong karunungan. Matanaw ninyong may kakayahang kayo at katangian sapagkat nangungusap kayo'y may bahagi ng pagka-espiritu ng Diyos. Pangangailangan ninyo itong maitayo at maging bahagi ng inyong buhay na kung ano man doon sa karanasong dumaratal, hindi manatili kayong nakalugmok. Kung hindi, matutuhan ninyong sa kabila noon, naroroon pa rin kayo nakatayo at nabubuhay ng marangal. 
bakit ko ipinangusap ang talaga yang ito na pangangailangan ninyong mabuhay ng marangal? Na natatanong, hindi upang dalhin kayo ng karanasan sa inyong ipagkakasala. Hindi upang dalhin kayo ng marami ninyong kahinaan upang ang kasalanan ang inyong tunguhin. Kung hindi ang naroroon may mabuhay sa inyong puso, ano ito? Ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos. Nakailanman, hindi niya ka, hindi tayong lahat ay dadalin upang masawi. Hindi kailan pa mananaisin ng Diyos na ang kanyang mga anak kay mapariwara. Hindi kailan pa man iibigin ng Diyos na ang tunguhin ng tao o ng kanyang mga anak ay ang kamatayan. Ano ang kamatayan sa pagkatakong ito'y ilalagay sa konkreto? Ang katawang laman ay hindi mapipigil at hindi magkakaroon ng hangganang buhay kung hindi sadyang siya ang may hangganan na ang lakas na kanyang daladala ng materya ay magkaroon ng kawakasan. Datapot ang dito'y nagpapagalaw. Kung ang nagpapagalaw sa materya ay ang kaluluwa at espiritu na babatid ng lahat, hindi ito namamatay kailanpaman. At kung ito ngayon ang bahaging natatanim at inyong nahup na pag-uunawa, siya pala'y walang kamatayan. Siya pala'y nananatiling sa tuwing buhay. Ang kaluluwa pala at espiritu ay nananatili sa tuwing may paggalaw. Sa maliit na pangunawa, may hangganan ba siya? Magkakaroon ba siya ng wakas? Magkakaroon ba siya ng kanyang hangganan? Hindi ba't hindi? Ang nagpapatanaw na magtatamo ng kamatayan at kawakasan ay yung materya sapagkat mayroon siyang lakas na mayroon ang hangganan. Muli siyang babalik sa alabok na kanyang pinanggalingan. Muli siyang mabubulok at bawat himaymay na daladala ng kanyang materi, babalik kung saan siya nang galing. Subalit kailan pa man kung ang nililinang ng bawat aralin ay ang mapabuti ang isang kaluluwa, makitang may espiritu na bahagi ang tao na, mag, na gumagalaw ng matuwid, mabuti at maganda. Hanggat marahil, hindi nararating ng kaluluwa at espiritu na siya ay dumoon na sa kapinuhan, dumoon na siya sa kawagasan, dumoon na siya sa perpekto na kanyang kinalalagyan. Marahil may katarungan ng Diyos na magwili ka. Tapos na ang iyong bahagi sa lupa sapagkat narating mo na ang perpekto at kawagasan iyong pinagdaanan nung naroon pa ang pahiram na buhay. Datapot hanggat naroon ang gaspang na dala ng isang laman na naroon din ang isang kaluluwa at espiritu, hindi pa natatamo ang malayong kamalayan. Ang malalim na pagkaunawa, bakit siya nabuhay sa daigdigang ito? Bakit siya gumagawa ng matwid at mabuti sa kanyang kapwa? Bakit kailangang sa tuwing ay bukas ang kanyang puso na naroroon ng pag-ibig na kailangan niyang ipadama sa pairoon ng pangangailangan? Marahil walang kaluluwa at espiritong tutunguhin at iibigin niyang siya'y magkaroon na ng hangganan. Datapot sa dya, malao ng itong iniibig ng kaluluwa at espiritong marating niya ang kawagasan. Marating niya ang perpekto at kaligayahang naroroong katarungang pinagsikaya ng kanyang kaluluwa. Datapat hindi ba ka? Habang naririto kay sa sanglibutan, habang naririto kay nakikipamuhay sa daigdigan, nagpapatuloy ba kayo sa matuwid na gawain? 
nagkakaroon ba ito ng tuloy-tuloy na naroroon ang pagsasakatu para ng mabuti na gagawa ninyo, hindi ba't kung magkamisan? Kayo na rin ang nangungusap, ibig kong maging mabuti, ibig kong maging mabait, datapwat kung magkamisan, hindi ko magawa. Ito kaya ngayon ang kadahilanan? Kung bakit ipinatatanaw, naroroon ang patuloy ng buhay, naroroon ang pag-asam ng buhay na ito na siya'y magtamo ng pagsulong at pagunlad. Kung kaya nga't kung ito ang hangari ng lahat at bawat isa, hindi ba gayong karanasan ang hindi sa kanya'y magtatamo ng hangganan kung hindi patuloy ang marami pang karanasan darating sa kanyang buwan sapagkat doon niya matututunan ang magpakatibay. Doon niya ngayon magiging kagamitan ang kanyang pananampalataya na hindi sa sarili lamang niya siya umaasa sapagkat naroroon ang pangungusap. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang pag-ibig ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin sa pangalan ng aking amay. Ibibigay ko niya sa inyo ang wika ng Panginoon. Ito ngayon ang mga susi. Dito ngayon tatamuhin ang mga kaparaanan upang sa kanyang pagpapatuloy na pakikipamuhay sa sanglibutang ito. May matang mabuksan. Makita niya at matanaw kung saan siya dinadala ng kanyang mga gawa. Matanaw ng kanyang mga mata kung papaano siya tinatangkili ng karunungang kanyang pinagsisikayan. Madaman ninyo kung papaano kayo tinatangkilik upang ang buhay sa paggawa na sa inyang dumating hanggang ibig niya pang mabuhay upang sa paggawa ng tunay na mabuti at matuwid. Ito ang kanyang lakaran na bagaman o o may bigat, ngunit hindi ito ang kanyang inaalintana. Kung hindi ang inaalintana niya, walang bigat siyang dadalhin sapagkat siya may katuang sa pagdadala nito ang karunungan at pag-ibig ng Diyos. Ito ang bawat sa inyo nililinang. Nililinang sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong pangunawa. Nililinang sa pamamagitan kung nagbubukas ang inyong pag-iisip na matutuhan ninyo na sa dalawang daigdigang inyong pinapapamuhayan, daigdigang lupa na naroroon ng sanglibutan, inyong binabaka ang inyong kamangmangan. Daigdigan na kung ito'y nagagawa, may daigdigan ng kaluluwa at ispiritong patutunguhan niya sapagkat sadya, naroroon, madadaman niya, may kaluwalhatiang siyang kahit konti nabitbit, hindi ba ga? Na pagdating niya sa tunay niyang bayan, kung ang pagsisikap nung naroroon pa ang lakas at buhay, pinagsikapan niyang magawa na siya'y anak ng Diyos at kung siya'y anak ng Diyos, ano ba ang doon ay larawang kailangang matana? Hindi ba naroroon siya? Sa mabuti na mga gawain, naroroon siya sa matuwid na gawain upang kung ito'y mayroong makakita sa kanya at ito ay kanyang kinuha sapagkat nangangailangan ng karunungan at liwanag. At sa pamamagitan ng liwanag sa matuwid ninyong mga gawain, mayroong nakaamot ng liwanag. Hindi ba ito ngayon ang inyong binibitbit? Hindi ba ito ngayon ang inyong nadadala pagdating doon sa tunay ninyong kalalagyan? Kaya nga't naroon. Kailan pa man, nagnanasa kayo 
na dumating kayo sa kawaga, kasatan at kaluwalhatian. At kung ito ang layunin, huwag nawang maging hadlang ang bahagi kung sa pagbubukas ng inyong mga matay, mayroon kayong mga natanaw na mga bubunti na kailangan ninyong maibigay. Huwag ninyo itong pagkaitan na magawa ninyo aking mga minamahal na mga. Kung hindi, kung papaano, kung ang mga palad ay nakabukas at kung ito'y sagisag, ang mga kamay ay sagisag ng paggawa, manatili na siya'y nag-aantay na mayroong siyang maabutan ng kanyang pag-ibig. Manatili na siya'y nakabukas na nangangahulugang may inaantay siyang liwanag sapagkat ang liwanag na ito'y mayroong siyang paggagamitan na ito'y maihandog niya sa naroon sa kanyang kapwa na may pangangailangan at kung ito ang mumunti na inyong nagagawa at kung ang mumunting ito'y naiipong, ang reward. At ang doon ay bahagi na regalo ninyo sa inyong kaluluwa at spirit. <coughs> Sapagkat ito'y ganting galaw, naroon ang pag-ibig na siyang magiging karagdagan pa kung mayroon ng pag-ibig na nakatira sa inyong puso, karagdagan pa na muli pag-ibig na doon ay maipon sa inyong puso sapagkat kung dumating, kayo'y magbibigay. Walang kagulumihan ng dami ng pag -ibig. Walang kagulumihanan ni takot na kung siya'y magbigay ng pag-ibig, siya bukas ay mawalan. Hindi kailanman ito pangangailangang maging bahagi ng isipin. Kung hindi, madama ninyo habang nagbibigay, habang nagkakaloob, habang ginagamit ninyo ang kaalaman at karunungan na inyong nasisimpan, ang Diyos na ang bahala sa inyo'y magpuno, ang Diyos na ang bahala marahil sa inyo'y magdagdag sapagkat natatanaw niya tunay ninyong ipinibigay ang inyong katangian kayo'y kanyang anak, kayo'y kanyang kawangis at kalarawan upang ang lahat sa buhay dumating na mayroon ng karagdagang lakas at katibayan ng pananampalataya sa lansangan ng buhay. Ibig niya, siya'y lumakad sapagkat yung paglakad Bukas ang mga mata, bukas ang mga pandinig, bukas ang mga pandama, bukas ang mga pala. <coughs> Hindi siya magugulumihanan na bawat may pangangailangan, handa niyang isaboy sa bukirin ng kanyang buhay. At ang bukirin, yung bahagi ng inyong kapwa na habang ninyong binibigay, may tinatago kayo na kaya ang aking sa inyo'y pagpapatuloy na ang layon madagdagan ang katibayan ng inyong pananampalataya, madagdagan ang laman ng inyong puso ng pag-ibig, madagdagan ako ang inyong mga mata ay mayroon na ng puang sa pagbubukas ng pagkakawang gawa. Dumating ang panahon Siya'y maging mulat, siya'y maging dilat, siya'y maging bahagi na natatanong niya. Ito pala ang kailangang lakara ng isang kaluluwa upang ang sa kanya'y dumapin ang perfection na iniibig niyang mapatid. So, ang aking sa inyo'y bahagi na sa pagpapatuloy, naroon ang karagdagan ninyong lakas upang sa labanan pag dumating na may pangangailangang tupdi ng inyong mga tungkulin ng inyong kalulawa sa pakikipag-ugnayan, huwag kayong matalo kung hindi. Managumpay kayo na ang pagkatalo kayo'y magkulang, datapwat hindi ninyo pinagkulangan. Ito ang panalo 
ng isang kaluluwa sapagkat ang pinatibay niya kailan pa man hindi niya pagkukulangan ang kanyang tupari na tukulin siya ay kaugnay ng Diyos na dakila ako sa inyo ay nagpapaalam Arkanghel Raphael paalam Maraming salamat, kapatid na Joji. Tawagin naman natin ang kapatid na Bailey. Nakamute ka, baby. pag Liwanag at kapayapaan. Ang siya nawang tanggapin ng inyong mga diwa at puso ngayon at magpasawalang hanggan. Bawat kahulugan ng isang salita o ng isang kataga ay ibinabatay tuon sa uri ng kanyang paggamit o paggagamitan. Iniaangkop doon din sa layunin na kanyang binubuo at tinataglay. Sa makatwid, hindi iisa ang kahulugan at diwa na matataglay at mabubuksan sa isang salita o sa isang paksa. Lalo na kung ito ay nakasandig at nakasalalay sa kung paano ito tinatanggap, paano ito tinatanaw, at paano rin ito nauunawaan ng isang magbibigay ng kanyang diwa o ng kanyang kahulugan. Datapot ang lahat sa iisa doon lulundo ang paghahatid ng liwanag. Ang paghahatid ng mga lakas na ang tutunguhin ay pagpapakabuti, paglagay sa matwid at pagsasaayos at pagtutumpak ng mga pagkukulang at pagkakamali na naisasagawa ng bawat isa. Sa makatwid, kung ang sanglibutan ang siyang lalamnin ng diwa, naroon ngayon ang marami na mga sanga na kanyang bubuksa. Mula sa mga bagay na nakikita hanggang doon sa mga bagay na hindi nakikita. Mula sa mga kalagayang hayag hanggang doon sa kalagayang nalilihin. Sasaklawin at sasakupin ng salitang ito. At kung ito ngayon ay ilalagay at isasandig doon sa bagay na nakikita, sa mga kalagaya na nakahantad, ang sanglibutan ay mailulundo 
doon ngayon sa mundo na inyong ginagalawan. Sa lupa na inyong nagiging tirahan. At kung ang tanong may pagkagunaw ba? Hanggang may tao. Hanggang may nilalang. Natatahan sa mundong ito. Ang hangganan upang siya ay magunaw. Marami. Hindi magaganap. Marahil din ay hindi niya matataglay. Sapagat mayroon ang kaluluwa na kinakailangang magpatuloy na dumaan sa palihan. Mayroon ang mga kaluluwa na kinakailangan na pandayin, linangin, linisin, pawagasin. Sa makatwid, anuman ang uri ng mga lakas na taglay nito, mananatili ang mundo upang doon ay tumahan ang mga kaluluwa na kinakailangang dalhin sa kasakdalan, dalhin upang sila ay magtamo ng kaluwalatian. Ngunit, kung ang bahagi ng sanglibutan ay sa mga likong gawa, sa liko na paggalaw, sa mga paggawa na wala sa matwid at wala sa katumpakan, naroon sa pagsinsay sa batas, ng pagpapakabuti at sa batas ng pag-iibigan. Araw-araw ay mayroon ng nagugunaw. Araw-araw ay may mundo na nagugunaw. Araw-araw ay may sanglibutang nagugunaw sapagat ang tao ay dinadala sa kaniyang tunay na pagbabago. Ang tao ay dinadala ng karanasan doon sa kanyang tunay na kamulatan. Sa kanyang tunay na kamalayan upang maunawa ang iisa ang katotohanan, ang makilala ang Panginoong Diyos ay tunay. Hmm. Sa makatwid, bawat taong namumulat, sa matwid at sa mabuting paggawa sapagat may karanasan ang sa kanya'y nakapagturo. May isang libutang nagunaw sa kanyang bahagi. Ang makutim niyang puso, ang makutim niyang kaisipan, ang kanyang makutim na damdamin at kalooban ay kahalintulad at katumbas ng sanglibutan na sa sandaling maunawa ang ito'y hindi karapat dapat at tinungo ang tunay na pagbabago. Iyon ang sanglibutang nagunaw sa bawat tao. Kaya nga, ang pagkagunaw nito ay nakaangkop doon sa kahingian ukol sa kasakdalan at sa kaliwanagat o doon sa kawagas. Kung gayon, hindi ba ganaririan din ang bahagi ng isang patutuo o ng maraming patutuo katulad ng asaysaya ng isang nuwe na kung saan ipinakita, kung paano dinala sa kanyang hangganan ang gawa maging ang buhay ng bawat tao. Na sapagat naroon na, kinakailangan na, na sadya na ang tao ay maalis sa maling kaisipan, sa maling paggalaw, sa kanilang pagkakaligaw at sa kanilang kaliku ang ginagawa. Hindi ba inihantad na sa pamamagitan ng kasaysayan ng isang nuwe 
ginunaw ang kalagayan ng bawat anak ng Diyos. Ngunit katotohanan din kaya na sa simulang dumating ang kanyang hangganan, sa simulang dumating ang kanyang katapusan, maging ang kanyang kamatayan, ay iyon lamang ang tunay na pasimula ng tunay na buhay. Na, na, do, na naroon ang muling pagpapasimula sapagkat kinakailangan ang tao ay ilagay doon sa isang kalagayang sila'y lilinisin at yan ngayon ang layunin bakit ibinibigay ang pagmumuli at muling buhay na ang layunin dalhin sa kasakdala ng tao ihatid sa kanyang tawagasa ng tao ihantong sa pagiging perpekto sa pagatang kanyang pinagmula na iperpekto. At kung yan ang layunin ng pagmumuli at muling buhay, kapag ito ba ay nabot, may tuldok na at hindi na muli pa na isisilang Ngunit kung susuriin at pag-aaralan na sa bawat bahagi ng kanyang buhay ay mayroon ang pagkukulang na kinakailangang punan, mayroon ang pananaguta na kinakailangang kanyang tindigan, mayroon ng mga gawa na kinakailangang kanyang ituwid, kanyang itama at itumpak sa sandali na ito ay maganap ng tao, naroon na nga kayang sadya ang tuldok o ang katapusan upang hindi na muling isilang pa ang isang ispiritu o ang isang kaluluwa. Sapagkat wala na siya ng pupunan na maling gawa at kakulangan, wala na siyang utang na pagbabayaran. Ngunit paano ang naging pagsisikay ng isang kaluluwa? Paano ang maraming maraming kaalaman at karunungang kanyang naunawaan at kanyang natutuhan? Paano ang mga liwanag na kanyang natunghan? Hindi ba kinakailangan ito ay ipakita may natutuhan siya sa bawat bahagi ng buhay na kanyang ginalawan? Mayroong kinakailangan siyang patutuhanan at bigyan ng patutuo kaya't muling isisilang bagaman wala ng utang na pagbabayaran sapagkat narating na niya ang kanyang kasakdalan muling isisilang. Hindi patutuldukan sapagkat kinakailangan ihayag ng bawat espiritu, ihayag ng kanyang espiritu. Sa pamamagitan ng pagiging tao, ang lahat ng kaalaman, ng karunungan at mabubuting mga gawa, matuwid na pagkakilala, matuwid na pagkaunawa, kinakailangang maibigay sa kabuuan ng bawat nilalang ng Diyos. Kaya nga't isinilang ang bugtong na anak at pinahintulutan ng Ama na muling isilang ang bugtong na anak upang ibigay kung ano ang tunay na halimbawa ng kaligtasan. Kung gayon, naganap, ibinigay, isinabuhay ang tunay na kahulugan ang pagibig at karunungan. Kung papaano ito kinakailangang gamitin ng tao sa kanyang pagbabago. Sapagat kinakailangang ipakita ang ebolusyon ng isang espiritu sa pamamagitan ng transformasyon ng kanyang pagkatao. Upang sa pamamagitan nito, naroon ngayon iisa ang ibibigay at ilalarawan ang lahat 
ay anak ng Diyos at ang lahat ay mumunting mga Diyos. Kung gayon, naririyan ang galaw, ang karma ay naibabahagi sa dalawa. Mabuting karma at hindi mabuting karma. Sapagkat kung ang isang tao ay nabuksan na nagsisikay na siya'y makagawa ng pinakamabuti ayon sa kanyang kaantasan, sa makatwid maituturing na ito ay mabuting karma. Dapat kung ang isang tao ay naroon pa sa mangmang na kamalayan, sa mangmang na pag-iisip, sa mangmang na kaunawaan, hindi mabuting karma sapagat ang kanyang iginagalaw ay ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya tatanggap ng bunga ayon sa kanya ring kamangmangan. Ngunit ang lahat ng ito ay umiiral. Lahat ng ito ay naghahari. Maging dito man sa lupa at maging naroon. Sa kabilang buhay, hindi baga mayroon din ang karmang tinatanggap at mayroon din ang ganting galaw bilang kaangkop ng kanyang isinagawa bagaman siya ay wala na sa lupa. Kaya nga, ano ang wika at pangungusap ng kasulatan? Ang pagnangalit ng ngipin sapagkat ang karma hindi lamang natapos sa lupa kung hindi nagpapatuloy hanggang doon sa kanyang kalagayan bilang isang spirito o isang kaluluwang naghubad ng kanyang katawang laman. Kung gayon, habang ang tao ay may pagnanasa sa kanyang sarili, habang ang tao ay mayroon ng pagmimiti sa kanyang sarili, habang ang tao ay mayroon ng adikain sa kanyang sarili, walang gugunawin, walang magiging hantungan, walang magiging katapusan, sapagat ang pagmimiti at paghangad na ito, ang siyang laging magbibigay ng kanyang karugtungan, ang siyang laging magpupuno sa kanyang kakulangan, ang siyang laging maghahantad at magbubukas ng karagdagan. Ngunit, sa bawat mitiing ito, mayroon sa diya ng nagiging katapusan kapag nawala na ang pag-asa sa buhay ng lahat. At bawat isa at kapag naroon siya na mismo sa kanyang sarili ang pumatay sa kanyang pananampalataya. Natapos na sapagkat wala nang tatanggapin kahit ano. Wala nang didingdin kahit ano. Nakabukas man ang mata ngunit wala na nang mabuting tinatanaw sapagkat ang lahat ay ipininid na doon sa magiging kanyang kinabukasan. Naririyan ang pagpapadama na kung lilimiin sa kalagaya ng tao, kung siya'y isang uri ng sanglibutan, gumagalaw din sa sanglibutan, siya sa kanyang sarili ang naglalagay ng katapusan, ang naglalagay ng hangganan, ang gumugunaw sa mundo na kanyang ginagalawan sa isang sandali na siya'y nagapi at nalupig ng kanyang kahinaan, ng kanyang kamangmangan, ng kanyang kakulangan at kasalatan sa tunay na pagkaunawa sa katotohanan. Doon ngayon nilalagyan at nalalagyan ng tao 
ng hangganan at tuldok ang kabuuan ng kanyang buhay at doon din ngayon niya tatanggapin ang pagkagunaw ng kanyang mundo sapagat ang tao ay nakukubkub na ng kadiliman sa kabuuan ng kanyang sarili. Ngunit hindi lamang sa negatibo doon ito maiya ang kup at mailalapat sapagkat sa mabuti man at positibo na pananaw inilalakap at nilalapat at mailalapat ang pagkakaroon ng hangganan, ang pagkakaroon ng kamatayan, ang pagkakaroon ng katapusan, ang pagkakaroon ng pagkagunaw sapagkat sa isang sandaling tinanggap ng tao na kinakailangan na niya na tunay na magbago. Sa isang sandaling tinanggap na ng tao na siya ay nabubuhay sa kadiliman at nagmimitit na gangad na siya ay magkaroon ng liwanag at ito ay kanyang pinanindigan sapagkat mayroon na ng bukas na kamalayan nagkakaroon na at mayroon na rin ng sapat na kaalamang siya niyang gagamitin upang kanyang maging gabay yun din ay kahayagan ng pagkagunaw ng maling gawa yun ay kahayagan din ng tuldok at katapusan ng kanyang mga liko na ginagalaw, kanyang isinasagaw at kanyang isinasabuhay. Yun din ay bahagi ng tuldok, ng hangganan ng katapusan at ng pagkagunaw ng kanyang kamangmangan sa pagkakilala, kamangmangan sa pagkaunawa, kamangmangan sa pagsusuri, kamangmangan sa pagsasaliksi, kamangmangan sa pagsisiyasat, kamangmangan sa lahat ng bagi at aspeto ng kanyang buhay. Kung gayon, sa ganyang bahagi, ang bawat pag-aaral, kung bibigyan ang buhay ng bawat isa, na mayroon na ng kamalayan ukol sa kung papaano niya pamamahalaan ang kanyang sarili. Darating ang sandali. Ang kanyang pagkaunao. Ang kanyang natutuhan. Ang siyang gagawing daan at siyang gagawing landas upang may mundo na sa kanya ay magunaw o gumunaw at mayroon din ng tuldo na sa kanya ay maganap upang tunguhin ang kahingian at layunin ng bawat kaluluwa na sa bawat buhay at sa bawat kamatayan mayroon ng pagsulong at mayroon ng pag-unlad na kanya ngayon na magiging baitang upang ang perfeksyon at ang kaluwalhatian ay kanyang matamo hanggang dumating ang kahuli-hulihang baitang ang pagpapatutuo siya ay natuto sapagkat lahat ng bahagi na kanya ngayong naunawaan ang karunungan at pagibig isa sa buhay na niya katulad ng larawang ibinigay at inihantad ng anak ng tao na siyang pamantayan upang ang bawat paghakbang ang tamuin ay kaligtasan. Ito ang aking sa inyo ay iniyahandog at naroon ang aking mitiin. Hahanga rin ninyong laging mabuhay. Hahanga rin ninyong lagi na sa pang araw-araw kayo'y mabuhay sa pagatang buhay na inyong matatamo siya ngayon ninyong gagamitin 
upang magbigay ng buhay sa sanglibutan na ang pagbibigay ninyo ng buhay na ito sa sanglibutan, siya ngayong gugunaw sa lahat upang tamuhin ang liwanan. Muli ang pagibig, biyaya at kapayapaan ang siyang sa inyo ay maghari ngayon at magpasawalang hanggan. Arkanghel Gabriel Kaalas. Maraming salamat, kapatid na baby. Tawagin natin ang kapatid na Mark. Pagpalain kayo ng biyaya, ng pag-ibig at kapayapaang iniaambil ng mga langit at maghari sa inyong buong pagkatao ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ngayon at sa bawat sandal. Ang batas ay pagsulong at ang lahat ng nilalang na naroon may buhay at wala man ay dadaan at mauukol sa batas na ito. At kung ang kalahatan ay nakapay sa ilalim sa batas ng pagsulong, nangangahulugan lamang na naroon ang bawat nilalang ay kinakailangang dumaan sa batas ng pagkalikha, ng pagkawasak, at ng batas ng pagbabago sapagkat ito ang prosedimiento ng pagsulong ng kalagayan hindi lamang ng antas ng isang kaluluwa kundi maging ang antas ng mundo na kanyang ginagalawan. Ang wika, mabuhay, isilang, mamatay, at muling maisilang na may patuloy na pagsulong ang siyang sirkulo ng buhay na siyang gagalawan ng isang kaluluwa upang iukol sa kanya ang mga panahon at pagkakataong kanyang gagamitin at lalakaran patungo sa pagpapalinang ng kanyang sarili, pagpapaunlad ng kanyang pag-unawa, pagpapalawak ng kanyang pagkilala hindi lamang sa ako kundi sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan upang dito ngayon ay marating niya ang pagpapakasakdal. At ang lema ng paturuan ng buhay ay naroong patungo sa Diyos sa pamamagitan ng agham at pag-ibig. Ang dalawang langsangang kinakailangang kilalanin at naroong linangin ng isang kaluluwa upang sa gayon ay makuha ang kabuuan ng buhay na ito na siyang kanyang kagamitin at lalakarin upang matungo niya ang kawagasan. Mga ginigidiw kong mag-aaral. Nasulat sa dakila at banal na kasulatan, ako ang Alpha at ang Omega. Ang pinagmulan at kahantungan ng lahat ng mga bagay. Kung papaanong dito nagmula ang buhay at dito din tutungo ang lahat at bawat isa sa kanyang kalagayan. Mula sa kapayakan ng kanyang pagkalikha patungo sa perfeksyon o sa grado de perfeksyon na kinakailangan puntahan at tunguhin ng isang mag-aaral. Ngunit uulitin natin ang wika, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng agham at pag-ibig. Kinakailangan ay unang makilala ngayon ng tao, sino ba ang Diyos? Nasaan baga ang Diyos at bakit kinakailangang tumungo ngayon ng tao sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan? Ano-ano ba ang mga panuntunang inilatag ng Diyos upang ito'y matupad at maganap sa isang nilalang upang sa gayon ay siya ngayon ang kanyang ipapalakad at pagpapairal sa kanyang pagkatao? 
sa antas ng obligasyon na kanyang gagalawin sa buhay bilang pagsunod sa mga batas hanggang sa makamit niya ang kalagayang siya'y maging ganap na sa kanyang sarili. Mawakasan ang lahat ng pagkakautang ay mabayaran sanggang sa kahuli-huli ang beles na kanyang pinagkautangan. At doon ay hihingi ulit ng pagkakataon at ng buhay upang sa ganyan ay magmisyon at iukol ang kanyang buhay pagmimisyon upang ang kaliwanagan na kanyang nakamit ang kalwalhati ang kanyang natamo ay maipamahagi din na sa mga naroong nangangailangan pa nito. Dito ngayon mga ginigiling kong mag-aaral ay kailangan lumakad ang tao at masdan. Ano baga ang pag-ibig? Ano baga ang karunungan? Ano baga ang kanagnayan nito sa buhay ng tao upang dito ngayon ay ilagay bakit mayroon ng batas ng galaw at ganting galaw na siya ngayon ang humahatol at nagbibigay ng paghatol sa tao sa lahat ng kanyang ginawa, mabuti man at hindi. Upang mag-uko lang tao ng pagkakilala, bakit inilalagay sa iba't ibang kalagayan at kaantasan ng buhay ang isang nilalang upang sa gayon ay makilala lamang ang mga bahaging ito sa kanyang sarili. Kaya't hindi may aring may hiwalay ang batas ng reinkarnasyon at ang batas ng pagbabayad utang o ang batas ng galaw at ganting galaw sapagkat ito ang nagkawibigay katarungan. Ito ang naghahayag ng katarungan at karunungan ng Diyos upang sa gayon mga ginigilo kong mag-aaral ay hindi mailagay ang tao sa puntong siya'y naroon mananatili sa antas ng kawalang pag-asa, sa antas ng kawalan ng pagkakilala, sa antas na siya'y laging nasasawi o lagi nang nagmadama ng kapighatian sa kanyang sarili, kundi tutungo siya sa antas ng pagtanggap ng pagkilala ng kapayapaan, kung kailan ang pagwiwikay wala ng pagpipingkian ng anumang mga bagay, maging langit-ngit ng mga ngipin ay wawawala, sapagkat makikilala ngayon ito ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay nakaukol lagi na sa pag ibig, nakaukol lagi na sa pagsulong, kaya nga't ang lahat ng kalagayan ng tao, maging ito man ay mapait, maging ito man ay mabigat, maging ito man ay naroong kapighatian, ay nagiging karapat dapat sapagkat ang pagwiwikay ang anak ng kapahamakan lamang ang mapapahamak. Ngunit kung ang anak ng Diyos ay ang kaluluwa at espiritong naroroong gumagamit ng laman, kailanman hindi ito mapapahamak sapagkat ang bawat karanasan, ang bawat kalagayan, ang bawat sa kanya'y nadadamang antas ng buhay ay mga pag-aaral at pagtuturong pumapali at pumipino sa kanyang sarili. Kaya nga ang wika, magugunaw. Mawawasak, bahagi ng batas ng kalikasan, ng batas ng pagkawasak, sapagkat ang lahat ng kabulukan ng kanyang sarili ay kailangang maalis. Ang lahat ng kasiraan ng kanyang sarili kailangan mayalis. Mawasak sapagkat sa pamamagitan ng pagkawasak ay isang panibagong simula, panibagong pag-asa, panibagong lakas na naroong sa kanya ilalagay, ipagkakaloob, sapagkat ito ang batas ng pagsulong. Hanggang marating niya ang grado kung kailan siya'y maging karapat dapat sa harapan ng ama. At dito ngayon inilalagay ang isang tao sa isang pag-aaral sa buhay upang ipaunawa sa kanya ngayon ang lahat. Maging ang mga bagay na naroong nangyayari at nagaganap na batas at paggalaw ng kalikasan ay nagiging karapat dapat sapagkat sa pilitan bibigyan ng pagkakataong sumulong ang tao sa daglian sapagkat kinakailangan na palang mawala ang lahat ng kabulukan kinakailangan mawala ang lahat ng kasiraan kinakailangan maantig ang damdamin at kaisipan ng isang nilalang upang sa gayon ay magkaroon siya ng lakas magkaroon siya ng naroong pag-asa magkaroon siya ng naroong 
tibukin sa kanyang pusong pagnanasa, kinakailangan na niyang kumawala sa tali ng kamangmangang nagtatali pa rin sa kanyang sarili. Kaya angat ang pagkagunaw at pagkawasa ay pagkatapos nito ay naroon ang pagsulong at muling pagkalikha. Naroon pagkatapos nito ay naroon ang pagkilala. Naroon sa pagkatapos nito ay pag-aaral at pagkatuto. Transformasyon at evolusyon na hindi lamang ang naroon. Ang kaluluwa ang siyang naroong sumusulong mundi maging ang daigdigang kanyang ginagalawan. Maging ang lahat ng dito ay nalikha sapagkat susulong at susulong ito kasabay ng pagsulong ng lahat ng naniririhan dito. Dito ngayon kinakailangang ilagay at mamasdan ng taong kanyang sarili. Bakit mayroong paggalaw ng kalikasang pumuputi sa maraming buhay? Bakit mayroong paggalaw ng kaliskasang kinakailangan na naroong magwasak sa maraming panahanan? Hindi baga ito rin ang prinsipyo ng batas ng galaw at ganting galaw upang ilagay ng sanglibutang ito ang mga maling nagawa ng tao sa kalikasan ay babalik ayon sa kanyang lakas na ipinagkaloob. Hindi upang igupo ang tao, hindi upang isaayos ang kanyang kalagayan. Ang karma kolektiba upang sa gayon ang lahat ng nakadama ay naroon, magkaroon ng pagsulong, magkaroon ng paglilinis, pagpapali upang dito ay mailagay ang batas ng Diyos ay iiral sapagkat ang batas ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay naroong iisa pag-ibig at pagsulong sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya't wala na sino man ang tunay na nag-aaral ang makakaunawang ito'y pagpaparusa. Wala sino man sa nakakilala sa paturuan ng buhay ang naroon tuturing itong bilang isang kaparusahan kundi bilang pagpapali, pagpapaaral, pagpipino, pagdadalitay sa kalagayan ng isang kaluluwa upang sa gayon ay naroon inihahanda sa pagsulong sapagkat ito ang batas ng Diyos. Ito ang mumunting pagpapatuloy ko sa bahaging na ipagkaloob upang sa gayon ay pag-aralan ninyo at timbangin ninyo ang lahat ng mga bahaging ito at naway nagkaloob ng mga pagkain ng buhay umantig at nagpakilala sa tunay na katarungan at batas ng dakilang amang lumika. Muli ang kapayapaan at ang pagpapala ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Isang magandang umaga muli ang aking iniaabot. Agustin de Hipo. Maraming salamat, kapatid na Mark. Ngayon po ay uh, tawagin natin ang kapatid na Gloria bago po tayo tumawag ng ating mga orador. walang hanggang hindi yunag. At kapayapaan ng dakilang ama at Panginoon. Ang lumukob na lakas at maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpasawalang hanggang. Sa paturoan at spiritismo, natutunghayan ninyo ang mga salitang ito. Bakahin ang kamangmangan at maling kapaliwanan. Ito kaya ay nagaganap at natutupad ng isang pumapasok sa paaralan na mabaka niya ang mga kamangmangan at maling kapanwalaan upang mahayag sa kanya ang katotohanan. Ito ang ibinabandila ng paaralan. Sa makatidbagay, napakahalaga nito kung ito'y inyong isasagawa, sisiya sa atin at nag-aaralan. Sa makatidbaga aking mga minamahal at pinakaiibig na mga kapatid. 
Paano ninyo sinasamba at sinasampalataya na ng dahilan? Kung patuloy na lamang ninyong sinasambit at tinatawag ang kanyang pangalang inyong naunawaan. At kung ito ang magiging bataya ng inyong pagkaunawa sa inyong mga katauhan, siya sa atin ninyo at ganap na pag-aralan ang inyong sarili. Nagiging karapat dapat baga ang lahat ng mga bagay na inyong nagagawa at na isa sa katuparan upang ang ganting galaw ng kalikasan at ng inyong paligid ay hindi nagpagdudulot sa inyo ng anumang agam-agam. Pag-aralan ninyong makilala ang inyong sarili. Karapat dapat baga kayo anak ng ating dakilang ama nang sumusunod at nakasusunod sa kanya pa ang pina. Nababakang ganap kaya ng tao ang kamangmangan at maling kapaniwalaan o ang alam lamang ng tao ay tanggapin ang lahat ng nasa kanyang paligid at kaya ito. Bigyan ng kahulugan ayon sa kanyang naaabot at namamasda sa kanyang pa ang pina. Napakababaw na pangangatwiran ito aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang pagbaka sa kamangmangan at walang kapaniwala ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi lamang ninyo ga iiwasang huwag maganap sa inyong sarili. Kundi ba na pa'y kailangan ninyong matutuhan kung paano kayo makagagawa ng kaparaanan na ang kamangmangan ito ay huwag manatiling lumalaganap sa inyong ginaroon. Ang pagbaka sa kamangmangan at mali kapaniwalaan aking mga hindi. Ang laging kadahilanan ng tao sa mga bagay na kahirapan at kasawi ang kanyang tinatamasa. Subalit kung kayo'y magiging matalino. Tulad ng isang serpiente sa inyong mga buhay, ang kamangmangan ito ay magiging daan upang kayo'y maging kahit na karapat at sa inyong mga katang. Sa mga katidbag na aking mga iniibig, suriin ninyo at ganap na pagpilanlin ang inyong tao. Kung sa bahagin kaya ng inyong pagkatao, hindi na nananaig ang kamangmangan. Kung sa bahagin baga ng inyong mga ginagawa at isinasakatuparan at pinubukay, ay hindi na nahahayag ang kamangmangan. Pag-aralan ninyong pilanlin at suriin ang mga bagay na ito sa inyo. Ang pagbaka sa kamangmangan at maling kapaniwalaan aking mga hindi. Ang pinakaunang kadahilanan na ang tao'y nalululong sa maraming mga bagay na tinasabing kasalanan. Marami siyang mga ginilip na at ginagawa sa kanyang bukay na nakapagdudulot sa kanya ng mga hilahil at mga bagay na kahirapan. Subalit kung matututuhan ng tao mabaka ang kamangmangan at maling kapaniwalaan, makalalaya siya at makikita ang tunay na kahulugan ng kaliwanagan. Kaya nga kayo ay nagpaan. Kaya nga kayo ay nagsasaliksik. Kaya nga at kayo ay nagsisiyasat ng mga bagay-bagay upang paghabingin ang mga bakdo kung ito ay magiging makapagdudulot ng kapakinabangan sa inyong mga buhay o maghahatid sa inyo ng kasawian na, na magiging karanasan ninyo upang kayong mahirapan at matiyusa sa inyong mga katao. Ang Diyos ay walang hanggang pag-ibig at sarili. Kung ito ay inyong pinaniniwalaan aking mga kapatid, kilalay ninyo ang mga bagay na nagaganap sa inyo. Ito kaya hindi nakapagduturo sa inyo ng kaalaman upang kayong magbago at magsiyasat sa inyong mga ginagawa. Ito kayo'y magiging daan upang kayo'y magsilbing guro na sa darating na panahon, kayo naman ang makapag-aakay at makapagtuturo ng mga bagay na mabuti at maingi. Pag-aralan ninyo ang aking mga ina. Hindi sa pinakamalaking bagay nagmula ang tao upang ito'y sabihin sa ibigan at kawangis ng ating laki. Kundi sa pinakahamak na alabok doon kayo nagkaroon ng buhay at binigyan ng buhay ng ating dakilang ama at ng kami. At sa pinakahamak na alabok nito, hindi kayo pinayaang maglima yun lamang, kundi kayo ganap niyang binigyan ng kalayaang humayos sa sanlibutan 
upang ganap ninyong mapagkilala ang inyong kabuuan upang maging karapat dapat bilang uh, kalarawan at kawangin ng ating dapilan. Mangyayari lamang ang, ang lahat ng ito aking mga inipit. Kung ang lahat ng uri ng kamangmangang naganap sa sandaidigan ay inyo nang natutupang maunawaan na ito'y nakapagdudulot ng kahirapan at kasawitan. Kung mabatid na ninyong hindi kayo tagasan liputan na pinakailangan hanapin ninyo ang tunay ninyong karuroonan na kayo ay kawangis at kalarawan ng dakilang ano sa pagkatagkin ninyo ang kanyang karunungan at ang kanyang pagkit. Paano ninyo masasabing kayo ay kawangis at kalarawan ng ating dakilang? Kung ang pag-ibig na ito ay sinisikil ninyo sa inyong mga kataunan, Kung ang karunong ito'y nababaog sa bandi ninyo pagkakilala sa mga bagay-bagay, mga minamahal at minakaibig ng mga kapatid. Malibang maunawaan ninyo, ang kahalagahan ng pag-ibig at karunungan na sa, na sa inyong mga kabuuan. At ito'y inyong bigyan ng lahayang mahayag at ma ipamuhay ninyo sa daigling na inyong kinaroronan ay doon lamang masasabing kayo ay kanyang kawangis at kalarawan sapagkat kayo'y gumagawa at naglilingkuran ukol sa kapakinabangan at hindi sa ukol sa kasawian. Kaya nga aking mga inyong kapatid. Sa paaralan ng Espiritismo ay sinasabi, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pagkakas. Suriin ninyo kung ang karunungan nga ay ang pinatinataglan. Pag-aralan ninyo kung ang pag-ibig ang siya na umiiral sa buong ninyong pagkatao. Sapagkat kung itong dalawang ito ay nasa inyo ng kabuuan at nangahayag na nagpapakaya, hindi na kayo ang nakakakita ng mga panutat at gumagawa ng mga bagay na lisya at di karapat dapat. Kundi kayo na nga ang lagi ng unawat na kapagpapakmanhin at nagsisilbing gurong nagtuturo ng kaalaman sa ikaaantas ng tao tungo sa kabukitan. Sa makatibag ka aking mga pa, hindi kayo pinakayon ng dakilang ama sa sanglibutan upang kayo ay magpasagana at magpaksagana. Kundi pinaghayo kayo upang kayo ay makapagtamo ng kaalaman at mag Matimbang ninyo sa inyong sarili kung ano ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Karanasan at tuturo sa inyo. Kung ito'y nagdudulod ng kapakinabangan at naghahati dito ng kabutihan upang kayo'y umangat at umaktas sa inyong sarili. Mga iniibig na aking mga kapatid. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong kapatid. Subalit ang lahat ng ito'y nababaog sa pagsasakatupara ng tao. Sinasabing mayroong kaalaman sapagkat ang mga bagay na kanyang ginagawa ay tungo lamang sa itaaantas ng kanyang kabuuan na inaakala na niyang siya ang nagsisilbing karapat dapat at ang kanyang kapwa ay halipin ang kanyang kalagalan. Pag-aralan ninyong kilanglin ang inyong sarili. Kung ang lahat ng kahinaan at karupukang ang kinanginig pagkatao ay inyong ang nawawaltas. Kung ang mga bagay na ikabubuti ng isang katauhan ang inyong nag-iisip at pinagpupunyagi ang maganap sa inyong pagkatao. Mahirap ito, aking mga kapatid. At totoong kalaban ninyo ang mga bagay na hindi niya asahang magiging kaaway ninyo sa paghahasik ng mga bagay na inyong nakilala ang kabutihan at kaalaman. Subalit ano ang inyong ikapangangamba at ikatatakot kung ang mga bagay na inyong ginagawa ay pawangs na uukol sa kapakinagpangan at naghahati dito ng kabutihan sa ikaaangtas at ikaangat ng kanilang katauhan. Ito ang sinasabi na inyong pari. Bakahin ang kamangayang pangat at maling kapaliwala. At mangyayari lamang ito aking mga kapatid. Kang unang-unang masumpungan sa inyong sariling kabuuan ang lahat ng mga bagay na inyong sinasabi inyo na nakayang patunayan. Sa pagtatang tao ay nagsasabi ng siya ay mabuti at maingat ang kanyang mga sinasagawa. Subalit kabalintaran, kabalintar, 
itsura nito ng sa mga bagay na kanyang ibinibigay sa pagkatpawang ito ay tabulaan ng kanyang isipin at sangkwa. Sa makatid ba ng aking mga inibigay? Katotohanan ng kailangan ninyong patotohanan sa inyong sarili. Katotohanan maghahayag at mag-aakay sa maling pagkakilala ng tao sa kanyang pagkakilala. Katotohanan kailangan makalag sa tao ang kahinaan at karupukan ng sandibutan. At katotohanan ding masasabi kung tatanggapin niya ng may kalilisan at kabanalan ang mga bagay ng kanyang masungkungan. Ikaakitas ng kanyang buhay tungo sa ikabubuti ng kanyang tayo. Sa makatigpag ha, aking mga inibigit, ang, ang hinahanap ninyong paaway ay nasa inyong sariling kalbubuan. Malibang mawasak ninyo at may pagbili ang lahat ng ito at walang kayong hinahangad na anumang kapakinabangan, kundi ang hinahangad ninyo ay pawang kalinisan, pawang katapatan, pawang katotohanan na siyang magiging gabay ninyo at baluti ng inyong sarili sa paghayag ng mga bagay na inaakalan ninyo dapat at karapat dapat bilang tao, kalarawan at kawangis nang sa kanya ay nakita at lumala na ang dakilang karunungan ang walang hanggang pag-ibig ang siyang makita at magpakahayag sa kanyang pagkatao ngayon at magpasawal ang kapayapaan na once ang inyong hangarin na lumaghanap sa inyong daigdigan at ang kapayapaang ito ay magmumula sa bawat isa sa inyong nag-aaral upang ito ay mag magsilbing patutuo na kayo'y nagiging tapat at kamanggagawa ng dakilang ama tungo sa pagantas ng pagutihan at kabanalan. Yan ang sa inyong aking iiwan at maghari ang walang hanggang pag-iitigan sa lahat at bawat isa ngayon at nagpasabalang din. Ang inyong kapatid sa dakilang Ama at Panginoon, Arkangel, Miguel. Maraming salamat po, kapatid na Glo. Tawagin na po natin ang ating mga, pa, ating mga orador. Uh, nandyan ba? Unahin natin muna si kapatid na Baham. Kapatid na Baham, Uh, wala kang video tsaka audio. Nandiyan ba si kapatid na baham? Wala. wala. Magandang tanghali po sa lahat. Ah, good morning kapatid na baham. Marami. Oh, naala. 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 Sa mga nakarang. Kapag na yun kasi wala. Kahit lang ang nagpo-forward sa akin ng link. Ah. Tapos oh, na oh. naman po. Nakaraan naman po ay eh, nagano kay kapatid na may isang kapatid pinasa sa akin yung hindi na ibigay sa akin yun eh kaya doon na ako sa YouTube sa sa Facebook live na nanood eh wala naman po uh, pagkakataon na maka makapagpas eh kay ngayon po tapang dayo eh naghahabol din po ako ng oras pag paumanin ko umamaya mawala ako sa dali pagkatapos ko magtas kasi may may lakad yung anak ko ako kailangan kasama yung guardian Parent, doon sa scholarship niya. Eh, ngayon po, yung maganda po yung ating pag-aaral eh. Papasalamat po ako tayo nung hindi nakadaloy niya po. At sa mga kapatid, mag ah, magandang, magandang tanghali po. Yung pag-aaral po natin kung may, mag may, may maguguno ba ang mundo. Kasi po, sa, sa aking uh, na, natuklasan, mula rin sa mga kabatlayaan, yung pag-aaral namin doon sa Mateo 24-29 na ang sinasabi ng iba'y tribulation. Ito pa ay uh, natutunan ko lang din sa aking pag-aaral, pag-aaral sa kabatlayan nung talakayin namin tong Mateo 24:29. Ibibigay ko na lang po yung ano yung yung anong to yung ito ano basahin na lang po ng mga kapatid. Ngayon po uh, sa akin nung ako po tatanungin kung maaapektuhan pa ba ako ng mga aral ng naririnig natin sa iba't ibang tao, sa iba't ibang relihiyon. Kung may magugunaw ang mga mundo. Pero sa aking pagkaunawa, parang nonsense na po sa akin. Una-una po bakit? Alam naman po natin may hangganan ng buhay natin sa lupa. Huwag na, hindi ko na po ginuguloy isip ko kung totoo man yan o hindi. Pero sa aking pagkaunawa dito sa Mateo 24-29, eh, 
So, mababasa lang ng bawat uh, uh, kapatid. Eh, mapag-aral lang, mailagay sa diwa. Kasi sabi nga po, ang tili ko yung mga patay talaga eh. Ang diwa ang nagbibigay ng buhay. Kung ito pong salpa na ito na mula sa kasulatan, eh, mababasa ng mga kapatid. So, ilalagay sa diwa. At may, uh, kung hihingi ng gabay sa mga kabatlayan, mapapag-aralan itong, itong paksa na ito. Kasi po sa banal na kasulatan, din doon po, doon din po sa Genesis, may sinabi ang ating Panginoon, ang ating, amang, ang ating Ama, na hindi niya nagugunawin ang mundo. Kung, na, kung nabasa po ng bawat isa yun sa Genesis, yung, pagkatapos niya gunawin yung panahon ni Noah, nagugunawin ang mundo, may, na, may nabanggit ang Panginoon doon. Hindi niya nagugunawin ang mundo. Dahil nakita niya ang pinsala o mga bagay na hindi naman karapat dapat. Parang nasabi ko nga, parang nagsisi ang, ang Amaron eh. Na nangwikiyan niya, hindi niya nagugunawi ng mundo. Pero ito naman po sa pag-aaral sa espiritismo, ay eh, pinaliliwanag bang punik naman po ito sa atin. Na ang sanlibutan, gaya po nang narinig ko sa una, ang sabi rin ito, ito'y palihan ng buhay. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo, ang dami nagkasabi sa mga uh, sa mga Archaeologists, na mundo na natin na napaka, ano na, napaka-tagal na. Billion of years. At sa panahon natin ngayon, dahil nga sa napabasa sa banal na kasulatan, itong sinasabing tribulation, ay eh maraming, maraming pagkatakot na nalilisang sa kaisipan ng mga tao. Pagkatakot na parang isinisiksi sa bawat kaisipan ng mga tao, ayon sa pangunawa nilang mga tao, ang nungo ng isang tao, ay eh, sinisiksik ko sa mga isipan ng tao na sadyang nakaka-apekto talaga. Dahil di, sa pamamagitan sa aral na ito na sinasabi ng tribulation, ay eh, parang nawawala ng pag-asa ng tao. Lalo na po yung dumadako sa talaga sa kasamaan. At parang sa kanila ay gugunawin naman ng mundo. Ay, eh, isa lang ang buhay natin. Yan yun po lagi ko pa naririnig. Kasi galing din po ako sa mga religion yan eh. Kaya nang napunta ako sa espiritismo, talagang... Ito mga katanungan ito, tinanong ko sa kabatlayan. At sa kabatlayan ko rin naman po narinig, narinig ito. At ito rin po yung nagpatibay ng aking pananampaltaya sa espiritismo. Dahil nakita ko po talaga yung aral na ipinagkakaloob sa atin ay talagang, sabi ko nga po eh, kahit bayaran ako ng milyon-milyon pera para umalis dito, hindi ako maalis eh. Dahil nakita ko po ang katwiran ng, ng ipinagkakaloob ng mga kabatlayan. Kaya po, sa sinasabi yung pagguno ng mundo, eh, nakita ko po yung sabi rito, yung pagguno ng angkat may tao ay wala nang mangyayaring pagguno ng mundo kundi ang, ang maguguno lang yung ating mga kasamaan at yan din po yung nawi ka sa banalang kasulatan hindi maghahari ang Diyos angkat may tao nandun pa sa katampalasanan ibig sabihin dahil nang nababasa sa huling bahagi ng banalang kasulatan lahat ng tao bubuti talaga eh kaya lang ang tanong nga natin talaga ron kailan kaya sa espiritismo, ang pag-aaral, ang buhay, tuloy-tuloy. Walang katapusan ang buhay. Dahil nandun tayo sa mulit-muling pagkabuhay upang tayo mapino, maging sakdal, maging banal. Yun po ang aral sa espiritismo. At nakikita ko na mapital lang makatwiran. Dahil ko sa panahon natin to magugunan niya sa aming mundo, parang nabaliwala lahat ang mga mabubuting ginawa ng Diyos. Hindi nagkaroon ng katuparan. Kung sinasabing siya ay alpha at omega, siya ang simula, siya ang katapusan. Kaya ang, ang winiwika po rito sabi, hindi maglalaho ang, lup- ah, maglalaho ang lupat lang langit, ngunit ang salpa ko hindi maglalaho. Ibig po sabihin, ito yung buhay na ating sinasabi. Na bagamat ang salpa ng Diyos ay la- laging nandun, ay sabi nga, karunungan kahit nasaan, na, nasaan da ako naroon eh. Kaya mawawalan sa isa lahat ng to kung sasabi lang magugulang agad ang mundo. Hanggat ang tao ay nandusa sa sabing kamangmangan sa walang kaunawaan. Kaya ako naniniwala po talaga ako. Mawala mawala man ang lahat ng bagay. Ano ba? Nandiyan tayo sa digmaan, sa lindol, malawa. May meron pa rin titindig ng mga tao para do sa katuparan ng salta ng Diyos. Na sabi niya hindi maglalaho. Kaya yung mga isipin na to parang ang layo ng bina, parang ano tayo, parang back to the future na pag-iisip natin to eh. Hindi sabihin, hindi lang sa buhay na to tayo nananalig. Hindi lang sa nababasa natin sa 
Mateo 24-29 regulation na sinasabi. Hindi lang po ron. Kundi nananalig tayo sa isang pagbabago, sa isang uh, sinasabing pagkunlad o progreso ng ating mga kaluluwa, kaluluwa espirito para maating natin talaga na tayo isang uh, uh, isang tao na nilalang ng Diyos na binigyan ng buhay at pina, binigyan ng ito ng uh, pagsasabuhay para yung karunungan ng Diyos ay lumawa. Mag, ano. Kaya nga dito po sa one day size na lagi natin binabasa, kung makikita lang po natin yung sinabi sa tungkol sa katwiran, tungkol sa paghatol, tungkol sa kasalanan. Ang sabi po rin sa tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi kayo na nampaltaya sa akin, tungkol sa paghatol, sapagkat ang lahat ay hinatulan na. At yung tungkol sa katwiran, sapagkat hindi nyo na ako makikita. Maliwanag po yung sinasabi ng Panginoon Heso Kristo. Kaya yung iba nagsasabi, babalik daw ang Panginoon Heso Kristo. Pero kung laging uunawain ng mga magbabasa ng banal na kasulatan, yung, yung nababasa natin, ay ilagay natin sa diwa. Kasi kung, kung sinasabi sa banal, ng banal na kasulatan, na ang titik ay kumapatay, ang diwa ang nagbibigay, ilagay natin sa diwa. Ilagay natin yung sarili natin sa banal na kasulatan, tayo, sa tayo yung mga buhay na ebanghelyo na maghahayag. Kaya, yung mga, yung mga sinasabi ito ay isa lamang dogma para sa mga tagapakinig na ang, ang mundo ay magugunaw. Sapagkat Diyos na rin, sa bibig mismo ng Diyos ang galing na hindi niya nagugunawin ang mundo. Ngayon, ang tanong doon, kailan? Yun lang po ang lagi yung tanong doon, kailan? So, wala po nakakaalam doon dahil Diyos ama lang po ang lahat na nakakaalam ngayon. Kaya, na, natutuwa ako at sabi ko nga po, eh, ma-share ko itong aking... Uh, ang kahayag dahil ito yung nasa, na, 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 naranasan ko rin sa, sa aking sarili yung pag-aaral sa Matigang 20 Mebe na ito lang pong banggiti pwede ho ba kapag dayoli may oras pa ho ba sige po kung, kung ano lang po eh, yung Matigang 24 ang sabi ro, ro po rito ay po may, may iba na nakasulat ang kapag dayoli oo oh, oh. Sige po, oh. para po mas malinaw sa mga kapatid. Gusto ko lang pong i-share. Ibahagi ito para magkaroon ng ano yung sa mga kapatid yung tungkol sa Mateo 24 po. Oo, Mateo 24, 29. Apo. Oo. Oh, Pati basa ka pa ng Yoli. 29. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangaral, magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Tama po ba? Apa, okay na po siguro yan. Ibig ko po sabihin dyan kung... Diba nakakatakot po kung pamabasa natin, no? Kasi mawawala yung araw, eh. Maglalaglagan yung mga bituin. Pero kung mapakikita naman po natin sa unahan, yung sabi doon, karakarakat pagkatapos ng mga bagay na yun. Ibig ko po sabihin, hindi pa po naman na nangyari yan. Natapos na. Nangyari na pala. Yan, 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 ano, nangyari na pala kasi karakarakat pagkatapos ng mga bagay na yun. Ngayon po, iladagay ko sa aking sarili. Kasi ito po mga kapatid, hindi ko po sa sariling kaisipan, kundi ito'y pag-aaral namin sa aming Bible study di sa kabatlayaan at kabatlayaan na ng dugdang bisirolyo. Ang sabi po rito, yung karakaraka pagkatapos sa mga bagay na yun. Kung iladagay ko po sa aking sarili, di ba po ang tao, kapag nagkaroon ng problema, di ba nawawala ang kanyang liwanag? nagkakaroon siya ng kadiliman. Kaya po nabanggit dyan, mawawala yung araw, babagsak yung mga bituin. Ano pa po yung nasabi niya kapag nayol? Kasi hindi ko po ganun marikol yung ano niyan. Uh, magsisipangatal ang kapangyarihan. Ibig po sabihin niya, magsisipangatal ang kapangyarihan sa langit. Ibig sabihin niya, itong ating kaisipan, maliwanag, maguguluhan, mawawala talaga sa ayos magkakaroon tayo ng yung tinatawag na depression. Yan po yung mga bagay na na, na, na binanggit ng kabatlayaan na ang, ang wika dito, darating yung anak ng tao. 
Hindi mo ba pag dahil dumating doon sa asok dula na na-depress tayo, sino ba yung hinahanap natin? Di ba ang Diyos? Doon siya dumata, dumata din sa paraan na yun. Kasi hindi naman darating ang Panginoon sa'yo kung ang na, na, nararanasan mo sa buhay puro, puro kasiyahan, kaligayahan. Dumarating po ang Panginoon sa buhay natin kung nandun tayo na sasadlak sa depression. Yan po yung sinasabi ng mga tao na sinasabi ng tribulation kasi nabasa sa TV, hindi binigyan ng, ng diwa. Kung nabigyan ng diwa, eh ma, ay, may sinasabi nga po ng an, ano yun, mga angka ni. Mga angka. Ay, ibig sabihin nung nabubuhay, yung, mag, mag, yung magkakaisi yung mga angka. Ibig sabihin, kung dumating natin ang Panginoon sa atin, di ba po nag, nagdadasal tayo? At kung nagdarasal tayo, eh, hindi po ba bumubuo na tayo ng mga bagay na mabuti? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nag, nagkakaroon tayo ng atatagan sa sarili natin. Once na tayo makipag-ugnay sa Panginoon. Dahil y- yan po yung hiwaga ng ating buhay sa Panginoon. Eh. Yung kailangan talaga natin siya sa buhay natin. Ngayon po, pag dumating nga po yun, ang sabi po dyan, magkakaisa na yung ating angkan, angkan, mga lahi, yung angkan natin. Ano ba yung angkan sa ating pagkatao? Hindi ba yung mga buhay, yung mga dugo natin na bubuhay? Yung dali ng ating dugo na bubuhay, yung ating puso ay nagkakaroon ng kasiyahan o kaligayahan, yan po ang nais ko lang po ihatid sa mga kapatid na. Ito pong... Paksa na to kung mababanggitin natin sa isang, sa isang tao na hindi nakakaunawa sa espiritismo, hindi naaralan ng kabatlayan, ma- talagang matatakot eh. Nagkakaroon siya ng parang dogmatic sa, sa kanyang sarili na inaaral sa kanya ng isang kapwa-tao niya lang din na ang hatid sa kanya ay kawalan ng pag-asa. Hindi ko po nakikita pong pag-asa eh. Kawalan ng pag-asa sapagkat parang sinasabi niya na wala nang halaga ang buhay niya sa mundo o ang mundo, ang buhay niya sa mundo, wala na rin kahalagahan. Kaya ito po yung malaking aral na kailangan maunawaan. Hindi lang man po nung nasa labas, lalong higit po sa ating mga espiritista na makikita natin yung essence sa pag-aaral sa mga espiritismo ay talagang hindi hindi matutumbasan ng anumang karunungan dito sa lupa. Yun lamang po. Wala. Maraming salamat po, kapatid na Yoli. Maraming salamat, kapatid na Baham, sa iyong sharing. Kapatid na Beth, Nakamute ka. Hmm. Nakamute pa rin. Wala. Walang sound. Okay na. Okay. okay. Oh, magandang tanghali sa inyong lahat. Okay. Napakaganda ng ating pag-aaral pagkatapos ng tagulan at mga kabagyuhan, binigyan tayo ng biyaya na siyang uh, magpapapayapa sa ating mga kaisipan at maging sa physical nating kalagayan. Sa mga hinangad, uh, hinayag ng kabatlayaan ay uh, salamat po Lord sa pagpapalang ito. At uh, kami inyong uh, muling pinunan, muli nyo kaming binuksan, Muli nyo kaming lin- binigyan ng kaliwanagan. Salamat po sapagkat uh, sa panahon namin talagang dumarating din yung katamlayan, dumadating yung uh, waring nawawala ng sigla, pero muling nabubuhay sapagkat may hangarin ng isang sarili na sumulong. So ang paksa natin ay may pagunog bang sang libutan? Ang uh, mga hinayag sa atin ng kaitaasan at maging sa banal na kasulatan, hindi ko kayo aalisin sa sanglibutan. Subalit ilalayo ko kayo mula sa masama. So dito nahahayag na hindi aalisin ang sanglibutan sapagkat ito ay mga pangangailangan upang ating uh, madama ang katarungan ng Panginoon upang ating uh, mailagay ang ating mga sarili na tayo nga ay tunay na napupunan. Upang mahayag na ang uh, karunungan ay pag-ibig ay dumadaloy na sa ating kabuhayan. So, ang sanlibutan kailanman ay ito'y binibigyan ng pagkakataon upang tayo ay mag-grow. 
nung araw, nung ako'y bata pa, umaaten ako ng dunduyan, teenager pa ako, bakit pag umaaten ako, lalong dumadami yung mga problems ko? At saka ako, bakit? Kasi sa edad kong yun, wala akong alam. Na, sumusunod lang ako sa magulang ko na umatend ako. Pero nararamdaman ko little by little, bakit dumadami yung problems? Parang, parang, parang not good. Pero hindi pala. Oportunidad mo pala yun upang ang iyong sarili ay eh, makilala mo. At pagkat sabi nga ng Batlaya, bakahin mo ang kamangmangan. So, so bantay sarili talaga. At kung makikilala, makikilala natin yung ating mga sarili, mararamdaman natin na tayo'y may kulang. Ako naramdaman ko yan. Naramdaman ko yung proseso na, na ako'y hungkag, ako'y, uh, ako'y mali, ako'y may kulang. Dumating yung pagkakataon na binigyan ako ng karunungan ng kabatlayan, pero kulang pa rin, mali pa rin, malungkot pa rin. Why? Kasi yung napakahalagang importante na nasa buhay natin, missing. And that is, what is that? Ang pag-ibig ng Panginoon na sa atin ay dapat nananahan ay wala. Kung kag. So, ang mararamdaman mo ikaw ay patay. Bagamat tayo yung matalino at marunong, wari ito ay kulang. At ito ay din ako. Sapagkat hindi mo mada madarama ang kaligayahan, ang kapayapaan kapag wala ang bagay na yun. Kahit pa sabihin natin na Maayos yung buhay natin, yung pinansyal natin pangailangan, andito na. O may talino tayo, nabigay ng kaitaasan para sa atin. Mararamdaman mo na may kulang. At yun nga ay tayo ay merong dapat ipuno. At kanino mang gagaling at saan mang gagaling? Walang iba kundi sa Panginoon. At ang bagay na yun, ang siyang sa atin ay Uh, magbibigay ng buhay. Ang mangyayari kung ating makikilala yung sarili natin, malalaman natin yung pagkakamali natin. So, meron sa atin ay papatayin. So, ang mangyayari, may, may mamamatay at tayo mabubuhay. Pagkatapos natin mabuhay, kala mo tama na, no? Mas deeper. Mas may mali pala. Muli na namang mamamatay. Muli talagang papatayin at, at mabubuhay na muli. So, It is a process. Kala natin hihinto, hindi eh. Haba pala tayong nakakaunawa, lalo siyang lumalalim. At lalo kang nagiging parang may kulang. So lalo kang nagiging eager. At yun yung proseso talaga na ating dadaanan. Nire-refine tayo talaga. Mula sa ating pag-iisip, kasi ang bilin, maging maingat kayo sa pag-iisip. Pag-iisip pa lang, ha? napakalikot ng ating isip. Sandali lang ang lawak na. maging maingat kayo sa pagsasalita, lalo na itong ating mga bibig. Talaga namang, minsan hindi natin nakokontrol yung emotion natin. Ako, dinanas ko yan. Talaga namang nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Lalo na kapag ka, mabuti yung ginawa ko, babalik mo sa akin, masama ka, ang bilis talaga. Nagtatakwil ako talaga. Nasasaktan kasi ako. Pero hindi pala yun... Tama, di ba? Maging maingat sa pag-iisip, maging maingat sa pagsasalita at dahuli, maging maingat sa pagsasagawa. So yung mga prosesong yun ay siyang sa atin ay magbibigay ng buhay. May papatayin, may bubuhayin, muling may papatayin, may bubuhayin. Hanggang sa tayo magpatuloy na magpatuloy na ma-refine. Dahil bukas ang isip natin, Lord, gusto ko pong maging mabuti kasi alam natin ang ating buhay ang siyang pinakamahalaga. na biyaya sa atin. So, atin itong mahayag, makita sa atin yung katarungan ng Panginoon, makita sa atin yung biyayang laging pinagkakaloob ng kabatlayaan sa atin. Other way, di ba't sayang? So, hindi kailanman tayo, uh, ito'y magugunaw. Hindi niya tayo aalisin. Hindi niya tayo aalisin sa sanlibutan po. Hindi ilalayo niya tayo mula sa masama. Sapagkat kung tayo ay nasa kabutihan, nasa kaayusan, Ang hilingin daw natin ay sa atin ay pagkakalo. Lord, gusto kong mabut maging mabuti ang anak ng Diyos. Okay. Gusto mong mag maging mabuti. Napakadaming kaduktong yan. So, love yourself. Paglilinis sa sarili. So, sa paglilinis sa sarili, talagang meron kang babakahin. Dahil yung isip natin, misan Friday, alam natin, kala natin, 
ito'y tama at ito'y nakagawian na natin, ito'y na-adapt na natin, ito'y pinabunga natin tayong sa sariling isip natin, ito'y tama. Pero hindi pala. Kaya mahalaga ang maging open-minded talaga dahil yung sinasabi ng iba, sinasabi ng kabatlayaan sa atin ay magiging itong mga BI. After loving ourselves, pagkatapos nito, of course, aanin natin yung love na to kung sarili lang. So, love others. Talagang kailangan tayo maging uh, blessing to others. At ito dito, ang hirap, di ba hindi to ganun kadali, I love my neighbors, hindi to ganun kadali. Dahil makikita mo sa lahat ng kilos mo mula sa yung pag-iisip, mula sa tenga sa bibig mo na talagang mahal mo yung kapwa mo. At ito ay uh, masasabi mo lamang kung pang kausap mo na yung tao na kapagkausap ko siya, nakikipag-socialize lang ba ako? Kung meron akong something na gustong i-share sapagkat gusto ko siyang sa maliit na paraan, mabigyan ko na siya ng saya. Ganun pala, kapag pala tayo natututo, meron na tayong ganong instinct na gusto kong maging blessing ako sa, art, sa iba. Gusto kong sa maliit na salita ko, ma- mapasaya ko siya. Simple ways. So, yung, yung mga unti-unting yun, little by little, it becomes a lot. Diba? So, kung tayo nasasanay sa bawat araw na meron tayong layunin na gusto kong maging masaya yung kapwa ko sa atin mula sa pagkilos ko, sa salita ko, it's very good. At pagkatapos na nating magawa na magmahal sa iba, di ba isang pinakamahirap gawin? Love yourself, love others, at yung pinakamahirap, love your enemy. At yung enemy natin, actually, hindi lang nasa ibang lugar, hindi lang outside my own body. Yung enemy natin, usually, misa nasa atin pang sarili, eh, yung mga pride na yan. Okay, may, may kayabangan, okay, may kataasan. Actually, kaaway din naman natin yung sa ating mga sarili. At ito ay ang dapat nating uh, bibigyan din ng pagkakataon na ito ay mamatay upang tayo ay mabuhay. Kasi mahirap na tayo mabuhay sa pag-ibig ng Panginoon ko ito'y nagpapatuloy sa atin. So ang ang sinasabi nating uh, may tuldok ba ang karma? <laughs> Iugnay ko lang. Kung sa sarili natin gumawa tayo ng hindi maganda, of course may consequences. Kasi karma is doings. Doings natin na meron tayong ginawa. So may babalik ito. So hindi ito kailanman bibigyan ng sa pag-aaral natin na ng katuldukan kasi kung tayo man na-refine, eh, na-refine, kasi meron akong isang kakilala, professor, ang galing-galing niya, master na niya, ang kanyang inaaral. Bakit, ang, lak- ang dami na niyang pera, bakit ayaw pa rin niyang huminto? Kasi yung kanyang natutuhan, gusto niyang i-share sa iba. So sa edad niya na halos 85 na siya, naka-wheelchair, nagtuturo pa bilang professor, dahil yun ang kanyang metiin na ma-share sa iba. The same way din naman sa atin, na kung tayo ay merong ganun na, Uh, sa sarili natin, meron tayong kakanyahan, meron tayong mabuting uh, kalooban. Hindi ba ang ibig natin ay ma-share sa iba tulad ng pagkain na kinakain natin? At ito ay uh, magpapatuloy. At kung ito ay magpatuloy, kahit na sabihin pa na ito ay uh, refine na, mabuti na, sakdal na, di ba rin ba pagbibigyan din ng pagkakataon ng Panginoon na ito ay ibaba? Muling ibaba upang mahayag ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. So, napakalawak ng pag-ibig niya. Eternal talaga, walang hanggan. Hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang husgan. So, ang lahat ay may pagpapatuloy. At even sa reincarnation, meron siyang pagpapatuloy. At hindi na nga lang natin sakop hanggang dun sa kabilang buhay. Pero, meron siyang pagpapatuloy. Sa mga hinayag ng kabatlayaan, Nasa sa atin ang pagpapahalaga, nasa sa atin ang pagpapatuloy, nasa sa atin ang buhay, nasa sa atin ang pag-ibig. Kailangan lang natin siyang uh, tunay na isa buhay. So, babalik pa rin tayo doon sa main nating pag-aaral na karunungan at pag-ibig. Laging siya pa rin ang ating saligan. Hindi pwedeng karunungan lang, hindi pwedeng pag-ibig. So, lagi silang sabay. Sapagkat ang kanyang pag-ibig upang uh, tunguhin ang bawat paghakbang ay uh, ang tunguhin ay ang kaligtasan ng bawat isa upang ang ating uh, aligayahan, ang ating kapayapaan, ang bitiin natin na tayo nga ay uh, nasa right track, 
uh, maninindigan tayo sa ating uh, sandigan. Walang iba kundi ang karunungan at ang pag-ibig na ito. Simple lang, uh, magandang tanghati sa inyo. Salamat, salamat, uh, Beth. Oh, si Paul muna. Ay, teka, andito, teka muna. Nandiyan ba si Paul o Paul? Oh. <laughs> Um, si Amo ha, nandiyan si Elena, andiyan pa ako. <laughs> Nako, uh, sa ganda ng traffic natin eh, parang... Sige uh, Paul. Mga 12, 12 minutes siguro. <laughs> sa pak- ah, nakatunong na, nagugun- magugun na ba ang sandibutan? Ah, wala kang sound. Ah, wala ba? Teka, teka lang. Okay. Wala. Okay. Meron. Wala ba? Meron. Ay. Si si Paul walang sound. Meron daw. Meron daw po. Ah, bakit di nadidinig dito? Nadidinig ko wala. Ako oh, din wala na nadidinig. Eh. Oh. Teka lang, uh, lagyan ko ng ano. Nasa oh. wala. Bakit na wala? Bakit si Elena lang nakakadinig? <laughs> Labas ka ka pa pitin mo tas join ka uli. Ha? Ah, papalabas si Mitchy. Tas join siya uli. O, labas ka muna daw, Paul, tapos join ka uli. Habang nag-join ka, tawagin ko muna si Elena, ha? Meron eh. Sige po, sige po. Bakit kaya ikaw lang nakakarinig? <laughs> Payboard ka, ha? O, labas ka muna, Paul. Yes Tapos, po, yes po. Okay. Okay po. O, Elena, ikaw muna. Opo, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po yung nagagalak at nakaabot po ako sa ating pag-aaral. Bali, hmm. bali po sa paksa na naabutan ko, ang pag, may paguna ba ang sandibutan? Doon po sa mga napakinggan kong mga kabatlayaan, sabi daw po, habang may tao sa mundo, hindi raw po magugunaw ang mundo. Kasi nga, paano tayo susulong? Yun yung tinatawag nila yung reincarnation, di ba? At yung evolution na tinatawag nila. Kasi, doon tayo pipinuhin para maging mabuti o maging banal, yun ang sabi nila. Kailangan nating pagdaanan lahat yon Ngayon, yung pagunaw, halimbawa, sa isang tao, ikay makasalanan. At na, 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 nalaman mo sa sarili mo na ikay makasalanan at ikay nagbago. Yun pala yon yung pagunaw. Ibig sabihin, inaalis mo na lahat ng hindi magandang kaugalian yung kamangmangan sa yung sarili. Kaya ngayon, nagbabago. Nagugunaw nga naman yon At kumapalit yung maganda. Na nagiging ehemplo ka tungo sa ating pag-aaral sa sa ating ama, ibig sabihin nakikilala natin at patuloy tayong ta, nag-aaral upang sumulong ang ating sarili, di ba po? At sabi nga kailangan natin yun yung pagsudong para mapino at maging banal. Tungkulin ng tao ang magpakabuti tungo sa kabanalan. Yan po ang sabi nila. Maraming pong salamat. O oh, Paul. Sa Apo. Kanil- <laughs> o oh, oh, yan, may sound na. Loud and clear. Alright, okay. Uh, ang katanungan natin, no, magugunaw ba sa libutan? Uh, mayroon hmm. bang tuldok o hangganan ng karma? At tulad din na banggit ng kabatlayaan kanina, kung magigit ng kapatrapi, yung karma may magbuti naman kasing karma. Matapos man ang bad karma, yan na mga buting karma. Ibig sabihin, walang hangganan ng karma. Uh, ang matatapos lang siguro yung pagdurusa sa bad karma. Yung, kasi yung mga kamukha din ang nabagkit no, sa pamagay mga kapalitan. Yung, ang ating Panginoon sa Kristo na meron ng karunungan at pag-ibig sa sangka, sangka, sangkatauhan. No? Eh hindi naman mananatiling uh, nakapirmi doon sa wal, walang, walang pagbibisyon. Kaya nga siya ay itinalaga sa sanlibot upang iligtas ang mga makasalanan. Ibig sabihin, meron mga misyon na gagampanan. Ibigay o isi-share nga naman, sabi ni kapatid natin, yung mga karunungan na kanyang uh, nalalaman o nauunawaan at hindi sa sarili. Kung meron talagang pag-ibig sa kapwa-tao tayo, na isi-share talaga natin at mag-imisyon tayo. Ngunit yung mga kapikatian, kalungkutan, na nakikita natin na natatanggap ng isang nag-imisyon, ay hindi na kahirapan at pagdadalamhati sa kanila ito eh. Diba? Upang ang aking kagalak, ang ganap, ay mapasa kanila rin ang sabi doon sa 1-7. Eh. 
Ibig sabihin, ganap yung kanyang uh, kasiyahan, maging ito man ay mag, uh, makikita natin kapigatian para sa atin. Pero sa atin lang yun. Pero sa isang mataas na mayroong spirito na, na antas, na katulad ng isang misaya, hindi na ito kapigatian at salungkutan, kasiyahan na ito. Kung meron ng mga tao na ano, ano, sa mga body piercing, hindi na hindi man lang nasasaktan eh. Tinutusok ang leeg, tinutusok ang dila, tinutusok ang, ang kanilang pisngi, hindi nasasaktan eh. Ati, Panginoon, ito pa ito pa kaya? Uh, baka hindi niya rin nararamdaman ito sa sobrang laki ng pag uh, Doon naman sa, kung oh, magugunaw ba ang sandigutan? Katulad ng isang microcosmo at ang macrocosmo, Ang isang micro microcosmo o tinatawag nating katawang laman ay nabubuhay at namamatay. Ganun din ang macrocosmo, ang malaking daigdigan, pero ang pagbuhay at pagpagkagunaw. Uh, uh, tinataya ng mga sentista na ang, mundo, ang galaxy natin na uh, Milky Way ay tumatakbo sa bilis na 2 million kilometers per hour. 2 million kilometers per hour. Hindi natin nararamdaman, ano? pero napakabilis noon. 2 million kilometers per hour. Na ang Andromeda Galaxy at ang Milky Way na kinapapalooban ng aking daigdig ay magkakasalubong daw. Kung magkasalubong itong dalawang galaxy na ito at magsasalpupak, ay siguradong merong uh, pagkagunaw. Gano? Kaya nga lamang, kung ito ay mag explode Meron naman daw tinatawag na implode. Implode. Yung bubuo uli siya. Mabubuo uli siya. Magsasama-sama ulit. Pero kung magkaroon man ng pagkagunan sa libutan ng mga tao ay mawala, mayroon din mababaw, mabubuong isang sanlibutan na doon din naman tayo ay eh, bubuhayin. Sapagkat naniniwala naman tayo sa reincarnation eh, na hindi naman mananatili tayo na maging mga mangmang. na mananatili tayong hindi babalik sa sinapupunan ng Diyos sa pagkatayo nga may bahagi na Espiritu ng Diyos sa katulad ng nabanggit ng mga nao ng batikaya. Na kinakailangan itong magpatuloy at maging walang hanggan sa pagkatang Espiritu ay walang hanggan. Na uh, isa pang sinasapantaha ng siyensya, ang lahat ng, ng star na nabubuhay, nabuhay, ay namamatay. Hindi sabihin, nawawala ang ningning, no? Islap, no? Ang liyab. Na mag explode rin, no? Kung ang araw daw ay maubusan na ng kanyang mga gases, ay mag explode din ito. At dahil malapit ang mundo sa sa araw, ay madad, siguradong madadakmay. Hindi sabihin, pero hindi katapusan. Sa pamagitan ng araw naman. So, na ibig sabihin ko, hindi... Hindi naman natin dapat ikatakot ito, no? Sapagkat ano, tayo naniniwala na ang pagkatakot ay beginning of wisdom, no? Umpisa lang 'yan. Sa umpisa lang siya nakakatakot. Pero kung nalaman na natin itong reincarnation na mayroon pa lang karma tayo pinagbabayaran, hindi na tayo matatakot dito. Sapagkat alam natin na mabubuhay tayo muli, eh, talagang bahagi 'yan, natural natural na naturalesa 'yan na Pero ang natural na tayo sinusunod, na tayo ay nakapaloob doon sa mga batas ng Diyos na yan, na tayo ay hindi tututol sa anumang kalooban ng Diyos. Na sapagkat kung nakikita daw ng, ng isang may-ari ng palayok, na may kasiraan ang palayok, o may mga uh, pagkabungi o pagkabitak, ay kanya itong babasagin. At siya ang may karapatan ito. nakikita niya mayroong ano eh, kasiraan eh. Kapag may kasiraan ang isang bagay, kinakailangan mabuo upang maging pino. Tayo din ganun uh, na meron kung meron din man tayo mga kasalanan, kasiraan, mga katangian hindi maganda, ay tayo babakuin at tayo isisilang ulit. Pagkat yan din naman ating katuruan at ang kaunawaan na mayroong reincarnation, mabubuhay tayo ulit upang mapagbayaran natin ang mga ating mga pagkukunang at patakasala na, na iyan ay bahagi ng uh, ng evolusyon o ng, ng pagkasulong ng bawat uh, nila lang no? na unang-una daw ni inaalis ay ang kataasan 
muna dahil ikaw ang kamangmang at ang ating pagiging makasarili. Na, 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 na iyan ay bahagi din naman na kung bakit mayroon daw tinatawag na paglilindol na pagdating daw ng ating Panginoon ay lilindulin tayo, maguguna, magdidigmaan, magkakaroon ng digmaan sa bansa at papabansa. Na ako din may naniniwala na ito'y mayroong mga diwa na itinapakayal. Na ang nililindol dito ay ang ating mga sariling kapaniwalaan at kataasan na ayaw nating i-give up nanatili tayo doon sa ating mga kaunawaan na, na dati na hindi natin maisakripisyo yung kaun- bagong kaunawaan na ipinapaunawa sa atin sapagkat may kataanan tayo. Hindi na tayo sinasabi natin sa ating mga sarili. Ay, hindi, hindi mali yung aking sinabi. Ito na yung aking nakagisman. Ito na yung aking naipangaral dati. At hindi ko na ito babagbuhin sapagkat kung babagbuhin ko ito ay Magiging akong mali. Ang aking lahat ng mga kala at pangunawa at pinag-aralan ay mamamali. Na ito yung bahagi ng kataasan ay siyang lilitulin at gugunawin at guguputin. Para sa atin, ayan, yan din naman iwan yan. Na yung ating mga lupang mga kaunawaan ay dapat na nating ipagutin. At palitan na natin ng mga bagong kaunawaan na inilalahat sa atin ng yan lamang po, siguro po, mahaba na rin yan. Salamat po, sa maganda pag-aaral sa lahat. Thank you, kapatid na Paul. Mga kapatid, yung essence nung binigay sa akin, na yung aking pagkakaintindi lang sa ating paksa, hindi gugunawin ang mundo, ang sangdibutan. O, ang sinabi na rin naman ng mga bat, banal na batlaya, hindi lang naman iisa ang kahulugan. Napaka, ano, very impressive kasi napakalawak ng ng ano no ng paliwanag uh, hindi ginugunaw ang sanlibutan sinabi rin naman yan noon pa ng mga banal na batlaya bakit sapagkat uh, ito ang tahanan ng ng anak ng Diyos eh kung gugunawin to edi eh, papano pa papano matutupad yung yung nais at ibig ng Panginoon na na ipakita maipakilala siya kung wala nang wala nang tao Diba mga kapatid? So, bakit din hindi nagtatapos ang karma at reincarnation? Bagat sinabi nga, hindi ba kaya ka pa umulit mo ning binubuhay, bumabalik, ay sapagkat kailangan linisin ka. Kailangan punuan mo yung naging kasalanan mo. Kailangan i-correct mo yung pagkukulang mo. Punuan yung naging pagkukulang natin. Hindi ba mga kapatid? Kaya tayo pa ulit-ulit eh. So, balit, yun nga, na maiintindihan sa akin po, ha, aking intindi, ang Diyos pala is, ay kahit na banal ka na, kompleto ka na, perfect ka na, ibig sabihin in a sense na wala ka nang dapat pagbayaran ka, pero extremely naintindihan mo na na, na dumaan ka na sa maraming, sa uh, naanuhan ka na, tawag dito, nap, napali ka na, na nalinang ka na. So balit, hindi ka ang ang tao pa lang nalinang. Perfect in itself, perfect siya. Hindi pa rin pala siya magiging masaya sapagkat babalikan pa rin niya yung kapatid, yung isang nilalang na hindi na maiiwan. Yun po ang intindi ko. Ganun pala ang ano ng Diyos na sa kanyang pag-ibig, sa sanlibutan, sa tao kailangan lahat ay mal- maligtas, walang maiiwan. Kahit na yung pinakamasamang tao na sa ating palagay ay uh, hindi wala nang ano reformation. Oh, may paghatol natin ay eh, wala na yan, hindi na yan magbabago, ganyan na talaga yan. Subalit so, ganun pa man dito pinapatunayan na lahat ay susulong. Walang maiiwan. Walang iwanan, sabi ng Diyos. But it will take time. Tayo, yung mga ganitong pag-aaral ay uh, 
tayo ay sa pamagitan nito inaangat ang ating kamalayan, ang ating pag-iisip. Kaya pala yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, katulad din ang sinabi ng patid na Abraham, yung pag ano man yun, yung pagdilim, yung pag uh, uh, paglaglag ng mga bituin. It doesn't, ang ibig hindi sabi hindi ibig sabihin ay pagputi ng buhay. Kung hindi paggunaw, sabi ng kapatid na Paul din eh, paggunaw, pag uh, pag uh, uh, sakop sa lahat ng mga bagay na hindi tama, hindi karapat dapat, hindi na hindi so tumutugon sa pag-ibig. Kaya yun po yung ano ko, yung aking intindi dito na na tayo ay uh, patuloy na binibigyan ng pagkakataon para yun nga, transformasyon, transformasyon yung sa ating yung ating materia sapagkat kailangan sabay hindi po ba? Kung tin, kung ine-evolve yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, kailangan with ano accompanying transformation ng iyong physical body. Hindi po ba? Hindi pwedeng maiwan yung physical mo. Na-evolve yung ano mo. But, but probably, ibang ano yon Pero kailangan sumasabay yung transformasyon ng materia at evolusyon ng espiritu. Uh, bigyan ko ng pagkakataon ang mga kapatid na talaytayan para magbigay naman kayo ng inyong ano, oh, oh, ng inyong Uh, tawag dito uh, ng inyong salaysay uh, uh, inyong uh, damdamin tungkol sa ating paksa. Kapatid na Baby, Joji, kung nandyan pa, kapatid na Mark, kapatid na Glo. Kapatid na Baby. Uh, sa akin po, kung meron talagang pagkagunaw, gusto ko may mag ang magunaw sa akin, yung natitila ko pang ugali na hindi na dapat makita sa akin. Sana magunaw ng lahat yon para kapag ako'y lalabas, maamin ko talaga na, ibig sabihin, buong pagmamalaki kong maan, maamin na, I'm proud to be spiritista. Nox, Kasi no, wala nang makikitang mali sa akin. Sana yun ang magkaroon ng pagkagunaw. Eh, kakakilabot naman yan. <laughs> <laughs> Kapatid na Mark. Ah, uh, ganun din po yung nakikita kong pananaw no doon sa ang gandang goal or mission po yung sinabi ni Tita Baby. Ah, uh, para sa akin po yung tanong po no, may hangganan ba ang karma at reincarnation? Ah, uh, nakikita po kasi natin ang karma lagi na lang negatively. Hmm. Lagi na lang natin nakikita ang karma negatively, yung mga negative na balik aganting uh, galaw sa atin. Pero Tandaan po natin na ang karma ay works on two ways. Positive din po siya. So kung may hangganan, siguro may hangganan ng pagtanggap uh, ng negatibong karma, pero ang positibong karma or positibong ganting galaw, dahil darating tayo sa kalikasan na magiging wangis, ganap na wangis at larawan tayo ng Diyos, eh, puro positibo na po siguro yung magiging uh, angkop natin na dahil walang hanggan nga po ang Diyos, wagiging walang hanggan din po yung ating kalagayan. So, yun po yung aking nakuhang diwa dun sa tanong na may hangganan ba ang karma at reincarnation? Every second is a rebirth. Every second is a new or every day is a new, ano po, new opportunity. May namamatay sa atin araw-araw. May nabubuhay sa atin sa bawat araw. So, bawat pagkakataon, meron po tayong nababago at meron pong ah, uh, process of the everlasting life sabi nga po nila yun po yung akin kapatid na Gloria pa para po sa dahil sa pag-aaral natin ay sumusulong tayo at ang, at masasabi ko sa ang pagsulong ay yung pag-iwas sa mga bagay na inaakala mo hindi nagiging marapat sa sayo ay maging marapat sa iba Kaya kailangan matuto kang magsuri sa lahat ng mga iyong gagawin at mag-ingat sa lahat ng iyong bibikain at mga bagay na iyong isasagawa. Nang sa gayon ay hindi kang kagawa ng mga bagay na naka, makasusugat at makapipinsala sa sino man sa iyong kasama sa buhay. Very well said sa ating mga talaytayan. Maraming salamat po muli and uh, thank you for joining our session. 
this afternoon. Thank you so much. Tayo po ay mag uh, attorney lang. masagot po Oy. sa ano attorney masagot <laughs> po sa sa live po natin sa ano sa YouTube. Si, sumasagot sino? Si kapatid na si kapatid na Emmy po nakikijoin po siya. Meron po siya mga sagot. Ah, saan si kapatid na Emmy? Oh. Saan na siya? Si kapatid na Paul din po nagtapaas ng kamay. Ah, o oh, kapatid na Paul. Meron ka Apo, pang gusto mong i-add? Uh, Dagdag lang Dag, po. Uh, baga ma nasabi ko kanina yung pagkagunaw ng sandip sa libutan, ay alam naman natin, no, mara, sa sakasalukuyan, hindi mabilang na daigdigan ang kinabubuhayan ng katulad nating Uh, yung espiritu na tao. No? Hindi lang dito sa mundong ito. Na kung magunaw man itong sanlibutan na ating kinabibilang, pero ang pa tayong asisilangan na ibang sanlibutan. Uh, marami, uh, sapagkat napakaraming daigdigan. Hindi ito ang katapusan ng lahat. Kung mawala man ang daigdigan natin dito at hindi na mabuo uli, marami pang hindi mabilang na daigdigan ang pwede natin at tayo isilang na muli. Do, uh, sa pagkasabi sa Banalang Salatan, ang Diyos ay namilikha ng mga bagong langit at bagong lupa araw-araw. Eh, yan lang po. <laughs> okay. O, kaya nga, malapit na tayong pumunta sa Mars. Kumaabutan pa natin. Anyway, so tayo po, uh, asan si Emmy? Wala na. Sa susunod na lang si Emmy. Tayo po ay magpapasalamat pagkatapos ng ating panayam. Diyos na mauwain, Aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at ibang mabubuting espiritong alagad ng Diyos na sa amin ay pumatnubay. Kami po ay nagpapasalamat ng tausap puso sa mga biyaya at pagpapala na inilawit ninyo sa amin sa mga sandaling ito at kahit manawari maging masunuring kami sa inyong mga banal na kautusan, halimbawa at aral. Maghari na wa, sa lahat ng tao at sa aming magkakapatid, gayon din sa loob at labas ng tahanang ito, ang mabuting pagsasamahan, kababaang loob, kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Panalangin sa sesyon espesyal. Ama ko, panaingahan mo po ang dalanging namumulos sa aming mga labi ng walang pagdaraya. Ama ko, tunghayan mo po kami. At huwag kaming kain ng kamatayan. Uh -huh. Yung hindi kami handa. Ama ko, pinasisisiyan po namin ang nagawa namin kasalanan at tinitipan sa iyo na di na gagawin muli. Bago sa alisip pa ang nalalagay namin masasamang asan, gagawin namin maging mababang loob at kapagkawang gawa sa kapwa hanggang sa mga kaaway. Pwede mo naman kami ng lakas ng loob at kaparaan ang kailangan upang may sagawa namin ang bahan na nalikain ito. Ang makukawa mo po ang mga kapatid namin na didigaw ng landas, pinagkaharian ng mainit na simbuyo at kataasan, na pagkalaoban ng maliwanag na isip at kainahunan upang magsipagbalik loob sa iyo. Kawa mo po mga kapatid namin may mga karamdaman, espiritista o hindi man, na pagkalaoban ng madaling paggaling o nakaginhawaan upang makapagpatuloy sa panatag, sa panatang pagpapakabuti ng walang liwag at makatulong sa pagpapalaganat ng mga banal mong kautosan. Hawa mo po, Ama, hawa mo po, mga kapatid naming mga medyo na pagkalaoban ng tibay ng loob at lakas ng katawan, maliwatag na isip at payapang budhi, upang mga layo sa di karapat dapat tumakilip magsama-samang tulad ng mga tunay na magkakapatid at makagampan ng buong kalwalhatian sa kanilang mga tungkol yung sinampaan mula pa sa impapawid. Kaawaan mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi na nagihirap at nangangailangan pa ng aming tulong. Ang aming naging magulang, anak, apo, kabiyak ng puso at kapatid, ang lahat ng aming kapatid sa simulain ito, ang lahat ng aming naging kamag-anak, kaibigan, kakilala o hindi man. Ngayon din ang nangaputi ang buhay sa mga digma, sigwa, sakab na at tampalasanan ng kapwa. Lalong-lalo na ang sa amin ay nagtasala at aming pinagkasalanan na pagkalooban lahat ng banaag na pag-asa at kalawanagan ng pag-iisip upang magtamo ng kaginhawaan. 
dapat na bayan ninyo sila mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at kayo mga espirit kong mananangkilip. Akayin ninyo sila sa matuwid na landas at para tingin ninyo sa kanila ang aming mabubuting hadikain upang sila ay matawagan ng pansin sa madaling pagpapakabuti. Pawa mo po ang mga, mga lagi na nagbababala ay makapagpanambot na sana sa matigas na puso namin mga tao na di na kailangan, kailanganin pa ang pagkatuloy. Ngunit kung ito ang karapat dapat mangyari ay matupad ang mga kalooban mo sa tuwi na at huwag sa amin. Bigyan mo lamang kami ng maluwanag na isip at lakas ng loob upang mapagtisan namin ng walang pagtutol ang anumang kapatid ng kahirapan. Nawan makapagpamulat sa amin mga ta- pagkatao, ang mga salot na nagbababala, makapagpapanal sa aming tubukin ang paguntag na ito ng panahon. At makilala namin na ang katarungan mo o dakilang ama ay lagi ng kalakip ang pag-ibig. At sa pagtulog namin sa gabing ito, ay kaawaan mo po ama na malayo ang aming mga kaluluwa sa mga manghihibo at mapakulong namang ang mga banal mong alagad at makintal nawa sa aming mga anak na ang kanilang mabubuting payo. Pawa mo po ama ang mga kapatid na mga kapataan na magkaroon ng maliwanag na isip at kanahunan lagi na. Matumpak sa lahat ng alagatain para sa ikabubuti ng lahat at sa gayon ay makatulong sa pagpapalaganap ng karunungan, pag-ibig at kapayapaan sa isang katauhan. Pawa mo po ama ang mga pang, ang pangulo ng aming samahan, ng ano aming ma- pamahalaan <laughs> at ang kanya mga katulong na pagkalooban ng maliwanag na isip upang matumpakan ang mga lagatain para sa bayan. At, sa, at kami Amen. naman mga mamamayan ay magkaroon na wan ng mabuting pagsasamahan at pagtutulungan sa ikabubuti rin ng lahat. Salamat po Ama Amen. at na nagkalooban mo pa kami ng buhay at lakas hanggang sa mga sandaling ito at maano na wan na naklalabi pa namin buhay ay magamit namin sa pag-ibig sa iyo ng una at higit sa lahat. At sa pag-ibig namin sa mga sa, sa, kapwa at tulad sa sarili. Salamat sa iyo, aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at ibang mahuputing spiritong alagad ng Diyos at kami inyong pinatnubayan at maananawa ay huwag ninyo kami pagsawaan at subaybayan kami sa lahat ng dako sa tuwina. Ipaisip sa amin lagi na ang aming ikalalayo at pakikipag-alit, kapagsala at kapahamakan at kami naman ay maging masunurin sa mga nanahalimbawa at aral. Maghari nawa sa lahat ng tao sa aming magkakapatid at gayon din sa loob at labas ng tahanang ito. Ang mabuting pagsasamahan, pagkakawanggawa, kababaang loob at kapapaanin. Ngayon at magpakailanman siya nawa kami. Picture muna, picture. Labas muna, Mark. Picture, picture. One. Oh, okay. One, two, three. Okay. Good Thank afternoon. You. Okay na? Pagandang tanghali. Pagandang tanghali. Happy eating. Happy weekend, Bye-bye. everyone. Happy weekend, Paul. Hindi ko ma-stop yung anong virus.